എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം പരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഗെയിം ഷോയും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തി ഫാമിലിയെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോയാണ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സരീൻ സ്വാഗതം സൗമ്യ സ്വാഗതം ആദ്യം സ്ത്രീകൾക്ക് നമുക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരീൻ കോളേജിൽ വെച്ച് ഹൃദയം കീഴടക്കി അതിനുശേഷം കൂടെ കൂടി വല്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു ഐ ഐ എസിൻ്റെ പദവിയും അതിൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനൊരു പണി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിന് പണി എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനം അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു വിവാഹം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോളേജുകളിലാണ് സരിൻ പരി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഞാൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് പൊതുവായ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ സരിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം സരിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പി ജി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതും സിവിൽ സർവീസിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായ അത് അതിലുണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ വഴി രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കാം എന്നുള്ളതും ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഷോക്കല്ല ഡോക്ടർ സരൻ ഇങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം ഏതിൻ്റെക്കാരനും ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് സിവിൽ സർവീസ് അതിലെത്തുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ജനറലാവുക അത് കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലുമാകുക അതും ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണം നേരത്തെ എ പി ജെനെ കോട്ട് ചെയ്തല്ലോ മാത്തുക്കുട്ടി ചാൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു 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 ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ മനുഷ്യൻ രാമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ യുവത്വത്തിനോട് നിരന്തരം എൻഗേജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വാക്കും അത് തന്നെയാണ് യു നീ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് യു നീ ടു എംപവർ ദം അപ്പം അതിന് സിവിൽ സർവീസ് ഒരു വഴിയാണ് വൈദ്യ പഠനം അതിന് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സേവന മാർഗം ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അയാളെ സമൂഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വഴക്കങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ അതിനൊരു തടസ്സമാകുമോ എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരാളാകണം അത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവനവൻ തന്നെ ആകണം അതും ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സീൻ ദ വേൾഡ് അത് വേറൊരാൾ കൊണ്ടുത്തരും കൊണ്ടുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാറ്റങ്ങൾ അത് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ആർക്കൊക്കെ ഇടപെടാം ആർക്കും ഇടപെടാം ഇടപെടുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം നിലപാടുകൾ ഉള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയം അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ അതായത് ആളുകൾ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് കേവലം അധികാര രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളാൽ കഴിയും വിധം വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തിയോടു കൂടി വേണം സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് സൈൻ ഓഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്താം ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഇത് പക്ഷേ ഇത് സരിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് അല്ലെ സരിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് സൗമ്യയുടെ സ്വപ്നം എന്തായാലും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വ്യത്യസ്തം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സരിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പേരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന
അപ്പോൾ അതേ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിലും അതിന് സന്തോഷം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും പ്രിയപ്പെട്ട സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം അതായത് പരസ്പരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ മറ്റാളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വാക്സിനെതിരെയും വാക്സിനെതിരെ അല്ല വാക്സിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവനെ ശരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കേരള സമൂഹം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊരു പോളിസി മേക്കർ ആകേണ്ട രീതിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതല്ലേ അല്ല അവിടെയാണ് ഡയലോഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കേൾവിക്കാരനാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേൾവിക്കാരനായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് കാഴ്ചക്കാരനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു നിലപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ പറ്റും ഈ അത് രണ്ടിനും കൂടുതൽ തുറന്ന കണ്ണുകളാകട്ടെ കാതുകളാകട്ടെ അത് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലോ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവരെ വളരെ കൃത്യമായ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് അതിലേക്ക് ജനങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പില്ലർ ആ പില്ലറിന് രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നടപ്പാക്കൽ ആണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഐ എ എസ്കാരാണ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐ എ എസ്കാരനും അല്ല പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് വേണം രാജ്യത്തിന് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് അതിനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് മാത്രമല്ല തിരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കർഷക സമരമാവട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിയമം പാസ്സാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഒരു പക്ഷം സരൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുക അല്ല ഈ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് ജനാ നല്ല ജനാധിപത്യം ചീത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ഗുഡ് ഡെമോക്രസി ബാഡ് ഡെമോക്രസി ആ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അധികാരത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള എന്താ പറയുക വടംവലികൾക്കും അപ്പുറം ഈ രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞാൻ വരുന്ന നമ്മളുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു എ ഇയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു രീതികളും ഇടപെടലിൻ്റെ രീതികളും കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടിനും കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ നല്ലതിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമയപരിമിതി കാരണം നമ്മുടെ ഒരു രീതി അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഇതുവരെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സരിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനർത്ഥം എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്നോട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത്ര ഒരു 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 സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നാടിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ തന്നെ
ഈ ഡയറക്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ ആ ഡയറക്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആ ഡയലോഗിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വഴി ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഒരു ദിവസം എത്ര ഞാൻ സലിൻ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനല്ല എനിക്ക് സലിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാരണം പക്ഷെ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഒരു ദിവസം എത്ര പേരൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുമായി വളരെ അനുകമ്പാപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഡോക്ടർ സൗമ്യ നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സമയമായാലും ഇപ്പം ഞാനിടയിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ പത്മനാഭൻ പൽപ്പുവിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാം ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം മൈസൂറിൽ പ്ലേഗ് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഓടി ഒളിച്ചപ്പോൾ അനുകമ്പാപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാതൃക കേരളത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൈസൂരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അനുകമ്പാപൂർണമായിട്ടുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതും ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെ അനുകമ്പാപൂർണമായിട്ടുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഫാമിലിയെങ്കിലും ഡോക്ടർ സോമി കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു മാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചൊക്കെ എന്നുള്ളതാണത് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സാറിനോട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അമ്പത് ഫാമിലിയെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അമ്പത് കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ഫാമിലി അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈ അമ്പത് ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ കൂടി കുറച്ച് പ്രവർത്തനത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പയിനിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേരെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈനംദിനം ഈ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് സരിനേട്ടനോട് ഹായ് പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും അവരെനിക്ക് അവരുടെ സെൽഫീസ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സരിനെ പ അപ്പോൾ അവർ പലരും പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് സരൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സരൻ ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ് നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സരി അവർ ചോദിക്കുന്നത് പറയുന്നത് സൗമ്യ ഡോക്ടറെ അല്ല പക്ഷേ സരി സരിഞ്ചേട്ടനോട് സരിനേട്ടനോട് ഹായ് പറയണം അപ്പം ഞാൻ പറയാറുമുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുടിവെള്ള പ്രശ്നമായാലും ശരി അവർക്ക് ഒരു വീടിന്റെ പ്രശ്നം ആയാലും ഒരു ജോലി പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ശരി എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിയമ നിർമ്മാതാക്കളാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ തീരുമാനമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ന് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ കുറവുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയിക്കേണ്ട കാലത്താണ് സരിനെ പോലുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈ നിയമ നിർമ്മാതാക്കളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ആ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സംസാരിച്ചത് പെൻഷൻ പോലും വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള പണ്ട് ഇല്ലൻ്റുള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പെൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണോ കാര്യം ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം നിങ്ങളൊരു വലിയ ഡിസിഷനാണ് വളരെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സരിൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഡോക്ടർ സരിൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് മത്സരിച്ചു അവിടെ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾ കിട്ടിയ ആൾ വോട്ട് കിട്ടിയ ആൾ ജയിച്ചു അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെയും സരിന് യാതൊരു ഞാൻ സറ്റിന് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സരിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വൈബ
അല്ല മാധുബിഡി ചായന്റെ വ്യങ്ങ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസുമായിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാറ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആയിട്ടല്ല എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ എന്നുള്ളതല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് വരുമാനവുമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ ക്ലബ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പരിധി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊരു സരിൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ദയാഭായിനെ നമുക്കറിയാം ദയാഭായുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 ഏഴയലത്തെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മലയാളി ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ സർവീസ് റിസൈൻ അനുഭവങ്ങൾ അതും മലയാളിയുടെ സംഭാവനയാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരി അത് ശരി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വൺ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലോകം മാനവികതയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ പോകുന്ന പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ശബ്ദമുയർത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ കമാവ് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണി എനിക്ക് പറ്റുന്ന പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തരം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ കാലക്രമേണ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ പശ്ചാത്തപിക്കും എനിക്ക് ആ പശ്ചാത്താപത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനല്ല ഇഷ്ടം എനിക്ക് പ്രതികരിച്ചു എന്നും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരുന്ന വിധം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിതമാവണം ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് അപ്രോച്ച് ഇല്ല പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു റിസൈൻ ചെയ്തത് എന്തിനാ ലീവ് എടുത്താൽ പോരെ ആ ചോദ്യമാണ് പ്രശ്നം അത് കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സിവിൽ സർവീസിൽ ഇരുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യാതെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സമയവും സമർപ്പണവും കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനത്തിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരും ആ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് സനിൻ പറഞ്ഞെടുത്ത ഇപ്പോൾ സമ്പാദ്യം ഏണിങ് ആണോ സേവിങ് ആണോ പ്രധാനം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏണിങ് ആണോ നമ്മൾ വാട്ട് ബി ഏൺ ഇൻ നൗ ലൈഫ് എൻ ടി വി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെയും വേറെ പ്രൊഫഷൻ വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയവരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സേവിങ് ആണോ ഏണിങ് ആണോ പ്രധാനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഴമൊഴിയാണ് മണി ഇസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ നിലകളുടെ എണ്ണത്തിലോ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിലോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇടുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറമാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അങ്ങയ്ക്കും എനിക്കും ഡോക്ടർ സൗമ്യയ്ക്കും ഒക്കെ തന്നെ പെരിഫെറിയും ഉണ്ട് കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട് പെരിഫെറി ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് വി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ കണ്ടൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണോ പെരിഫെർ ചെയ്യാൻ അത് ഈ സാക്രിഫൈസ് ഇല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലാതെ അച്ചീവ് ചെയ്തവർ ആരും ഒരു ഫീൽഡിലും അതിലേക്കേ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അച്ചീവ് ചെയ്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏത് ഫീൽഡിലും എക്സൽ ചെയ്യാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കാണുന്ന പേജ് ത്രീ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആവട്ടെ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ആവട്ടെ സക്സസ്ഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവട്ടെ യു എ ഇയിൽ തന്നെയുള്ള മാതൃകയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ദുൽഖറിൻ്റെ മൂവിയുടെ പ്രമു വന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്നും പറയുമ്പോൾ അവ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനായത് കാരണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ഉത്തരമല്ല അവിടെ തേടേണ്ടത് ദുൽഖർ ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇം സെൽഫ് ഇതുപോലെ അവനവനെ എസ്റ്റ
മത്സരിക്കുക മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാത്രമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ആളുകളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജി പക്ഷേ ഒരു ഓഫീസ് വർക്കിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ചുമരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ഫയലുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ അതുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിലൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അനുഭവിച്ച സൈനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ഒരു സൈഡിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഈ ഒരു ലൈഫാണ് സരിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മസംതൃപ്തിയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാമിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ആത്മസംതൃപ്തി എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊരു കോമൺ ആസ്പിരേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് സൗമ്യയുടേതായിട്ടുള്ള വൈദ്യ പഠന സമയത്ത് സൗമ്യ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നാഷണൽ ലെവലില് ഡി എൻ ബി പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ഹോൾഡറായി രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ വാങ്ങിയ ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ മെഡൽ വാങ്ങുന്നത് കൈക്കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് അന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമാണ് അവളുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സൗമ്യനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗമ്യയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എന്താവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് സൗമ്യയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുടെ എന്താ പറയുക പിന്തുണയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും നന്നായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഈക്വാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു നോംസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സൗമ്യയോടാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സൗമ്യയ്ക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായി മാറുകയാണ് സൗമ്യ അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി അവിടെ ഒരു സംസാരം വരില്ല അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് കോമൺ ആണ് മ്യൂച്വൽ ആണ് ഇത് ഒരു ഒറ്റ ആളുടെ ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതുണ്ട് അത് 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 സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ചില നോംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ കപ്പിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോ ഒരു ഒരു ആൾ ഡോക്ടർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആളും ആ ഡോക്ടർ ജോലി തന്നെ തുടരണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്തോ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ആണ് മറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ജോബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അതെന്തോ താഴെയാണ് മറ്റേ ആൾ ഒരു ഡോക്ടറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പുറമേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചില നോംസ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സരിനെ സംബന്ധിച്ച് സരിൻ്റെ കരിയർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അത് സരിൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൽ സരിൻ ഹാപ്പിയാണോ ആ അവിടെ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ആ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ അൺഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഫൈനലി മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സരൻ നമുക്ക് എന്തായാലും സരൻ മുപ്പത്താറ് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പേ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തരത്തിലൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോ
അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അടുത്ത ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ആളുകൾ കൂടോ കൂടില്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ വലയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പന്തുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാം റഫ് പ്ലേ കളിച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാം പല തരത്തിൽ ഗോൾ അടിക്കാം അപ്പൊ ആസ്വദിച്ച് ഗോൾ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി ആ അതിനുവേണ്ടി സമയമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുണ്ടാവും അതൊക്കെ റെഡ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും യെല്ലോ കാർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു ഹാഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ടാക്ടിക്സ് മാറ്റണോ വേണ്ടയോ സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ടീം ഗെയിം ആണ് ഇപ്പോ ഒരവസരം ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ജനകീയ മൂവ്മെൻ്റ് ആയി മാറാൻ കോൺഗ്രസിന് ഒരു തുറന്ന അവസരമാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഉള്ളത് ആളുകളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് പാർട്ടികളും അധികാരത്തിൻ്റെ പുറകിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ കളങ്കം കുറേ കാലമായിട്ട് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള പഴി കേട്ട കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടന്ന എത്രയോ കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് അവരുടെ കഥ പറയാൻ കോൺഗ്രസും മറന്നു ഇനി അധികാരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ കൃത്യമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന ലീഡർഷിപ്പാണ് അതിന് പറ്റുന്ന ഏബിൾ ബോഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏബിൾ വിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇനി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘടനാ പ്രോസസ്സിൽ എലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജന ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ താഴെ തട്ട് മുതൽ മുകൾ തട്ട് വരെ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് ആ കണ്ടെത്തലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീഡിസ്കവറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് സംഭവിക്കും എങ്ങനെ പോകണം കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് എന്നുള്ളതിന് കണ്ട് തഴമ്പിച്ച കോൺഗ്രസിനോട് പുച്ഛമുള്ള ഒരു ജനറേഷനെ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഇവിടെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത് ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ കാരണം ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ സരിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സരിന് അപകടത്തിൽ പോകുമോ എന്നുള്ള കാരണം സരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അത് സരിന് ഒരു കാരണവശാലും അപകടത്തിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തത് പക്ഷേ അന്ന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റീഡിസ്കവറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് അത് ഒരു സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്നതാണോ അത് ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് അതിനകത്ത് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ എന്താണോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ പട്ടിണിയുടെ ഇൻഡെക്സിൽ അങ്ങ് പോയി ഒരുപാട് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുമ്പിലുമാണ് എന്നാൽ അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകിലുമാണ് ഇന്നും അമ്മ ആയെന്നും ആയെന്ന് എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്തുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഒന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസ് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരാൾ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ അത് വല്ലാതെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാവരും അതായത് ഇപ്പം നം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലല്ല ഇത് ഇത് ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ റീ റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് ലൈവ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം അതാണ് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകനാകുന്നത് എന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആകുന്നത് എന്നും ഓരോ തലമുറയോട
അതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ന് അന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ശത്രു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിദേശിയായിരുന്നു ഇത്തവണ സ്വദേശിയായ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ശത്രുക്കൾ അവര് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ് ആ ഇന്നിപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവര് പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലം കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ശത്രു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഇതിനല്ല അത് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നറേറ്റീവിനെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊന്ന് പുറകിൽ പോയത് കൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അധികാരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തികളാവുമ്പോൾ അതിനെ അതിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഴ്ചകളെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ വീഴ്ചകൾക്ക് എന്താ പറയുക ബദലായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളായിട്ട് കാണിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും അപ്പുറം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ശരിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു നിന്നത് കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശരി അത് ഗരീബി ഹട്ടാവോ മുദ്രാവാക്യം മുതൽ ഇപ്പോൾ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ആവട്ടെ അതിനുമൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ എന്നിട്ടും ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവട്ടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിനാവട്ടെ ആളുകളിലേക്ക് അവകാശങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളുടെ ഒരു പരിവേഷം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശീലം എടുത്തു മാറ്റുന്നതല്ല ഇത് എടുത്തു മാറ്റുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ അപകടം ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എഴുതി നിർമ്മാണ പാസ്സാക്കിയെടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മറന്നുപോയി പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയോടുള്ള എല്ലാ അന്തസത്തെയും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അന്തസത്തയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് അപകടകരമായി ആ ഭരണഘടനയോട് യാതൊരു തരത്തിലും നീതി പുലർത്താതെ വിഭാഗീയമായി ചിന്തിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക രാഷ്ട്രീയമായ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്ര ദൂരെയാണ് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പദയാത്രകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ജില്ലകളിലും കൂടി ഇന്നും നാളെയായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഞാനത് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുകയാണ് ഒന്ന് തീവ്രവാദം വിസ്മയമല്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ ഇന്ന് ആർക്ക് സാധിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ആളുകളുടെ ചിന്ത രണ്ടാമത്തത് ലഹരിക്ക് മതമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസിനെ നിങ്ങൾ പണ്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ കാണൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തിയ ഒരു യുവജന സംഘടനയുടെ പേര് എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയുമുള്ള നല്ല കോൺഗ്രസ് പ്രചാരകരുടെ ഒരു നിര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു മറ്റാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിലൂടെ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നന്നാവുകയാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ കാലം തെളിയിക്കട്ടെ അതിന് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ സനിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് സനിൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിനെല്ലാം എന്റെ ഈ ഒരു കുറച്ചു കാലത്തെ മീഡിയക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മുദ്രവാക്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഉയർത്തുന്നതിനകത്ത് ഒരു സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ എങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പം എല്ലാം മറക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്ത് വ
കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഇന്ത്യക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യത്തെ എത്രയോ ദശകങ്ങളിൽ ഓരോ ഡെക്കേഡുകളിലും പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഡെക്കേഡിലും കോൺഗ്രസിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യ പല രീതിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഘടനയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഇന്നങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ കോൺഗ്രസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ പൂർവകാല കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ ചില നേതാക്കന്മാരും ചില ഐഡിയോളജീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിനെ ആ തരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരിലാണ് അങ്ങയുടെ ഉപദേശം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും കാരണം ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ വേണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളാലെങ്കിലും പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട കോൺഗ്രസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തും പക്ഷേ നിങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉയരാൻ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന് ത്രാണിയുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ത്രാണി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ സ്വപ്നത്തെ പറ്റി ആസാദി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കനയകുമാർ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ആയത് ദീപിക സിംഗ് റജാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കത്വയിലെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ദീപിക ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ആയത് ജിഗ്നേഷ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവുന്നത് പലരും കോൺഗ്രസ് ആവുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വെറുതെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയ ഒരു 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 പുതിയ ജനറേഷനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഈ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് വേറിട്ടെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയും അങ്ങും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടട്ടെ അതെന്തായാലും ഡിബേറ്റബിൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സരിൻ നിങ്ങൾ ഈ ഗോളിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഏറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് ടൈം ഗോളിൽ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്താണ് അങ്ങയുടെ ലോങ് ടൈം ഗോൾ ജനങ്ങളോട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറേ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അത് തൊട്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരാളായ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നിയമവും ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ എവിടെ എത്തണമെന്നാണ് സെറിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ പോളിറ്റിക്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് സോഷ്യൽ കോസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് എത്തിയ ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് വലിയ വർത്തമാനങ്ങളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനേഷനെ തന്നെ പുള്ളി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം സംഭവിച്ചത് ഇനി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്താ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഗോവയിലൊക്കെ പോയി പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഹിന്ദുവിനും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യനും ഒക്കെ പ്രത്യേക ഓഫറുകളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിയമസഭയിലോ പാർലമെന്റിലോ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാതെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാതെ യാതൊരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നവരോ മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നവരോ പൊതുവേദികൾ പൊതുവേദിയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാകസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിരാഹാരം കിടക്കാനോ മഴ കൊള്ളാനോ പോലീസിൻ്റെ ജലഭീരങ്കി ഏക്കാനോ ഒക്കെ മാത്രമായിട്ട് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ചലനവും ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനിയും നമുക്ക് സാമൂഹ്യ ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ കഴിയുക ഇലക്ട്രൽ ഇതിലൂടെ അധികാരത്
ഏതായാലും അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയേ പറ്റും അതല്ലാതെ സരി ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഷൻ അങ്ങ് മറച്ച് വെക്കാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ ഒരു ഗോളിൽ എവിടെ എത്തണമെന്നാണ് ഒരു ലോങ് ടേം ഗോളിൽ അങ്ങേക്കൊരു താല്പര്യം കാരണം അത് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്ര ജനാധിപത്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ് ഇന്ന് കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാതെ ഒന്നുകിൽ സംഘടനാ രംഗത്താവണം അവിടെയും അധികാര രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റ് രംഗത്താവണം ഇവിടെ എവിടെ എത്തണമെന്നാണ് സരിൻ്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവും ആ ഗോളിൽ ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യക്ക് നേടി തന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം മുതൽ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക അസമത്വം അതിലും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നെഹ്റു രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു 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 ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ നെഹ്റുവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കോളറിനെ പിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നെഹ്റു ജാക്കറ്റിൻ്റെ കോളർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏ പ്രധാനമന്ത്രി ആയല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ നമുക്ക് എന്താ നേടിത്തരാൻ പറ്റിയേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോളറിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് ഉണർന്നേ പറ്റും നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നാട്ടുകാരുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് നാട്ടുകാരോട് ആദ്യം വിളിച്ചു പറയണം ആ നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവരിലൂടെ തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വപ്നത്തിന് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സരിൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ടല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പം നാളെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ സരിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളിടയിലെ ശരികളെയും തെറ്റുകളെയും ആളുകളുടെ കൂടെ ഷെയർ കോൺഗ്രസ് എന്തിനാ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയരുത് എംപവർ ചെയ്യ ആളുകളെ എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അത് ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസിന് മടിയില്ല ഇത് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല 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 ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സംഘടനാ രംഗത്തായാലും പാർലമെന്ററി രംഗത്തായാലും ഒരു സംഘടന അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാളുണ്ട് എപ്പോഴും ആ വാളിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്തുനിന്നും മാത്രമേ എന്ത് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ആ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുമ്പോൾ സരിനല്ല ഞാനായാലും ഡോക്ടർ സൗമ്യ ആയാലും ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടി പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ തടവുറയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിനിന് ഈ നാല് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എൻ ടി വിക്ക് ഒരു മീഡിയ പോളിസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ കോംപ്രമൈസുകൾ വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചാൻ പറയാൻ പറ്റും ഇതേ കഴിവ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും അവനവന്റെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്യും അത് ആരാണെങ്കിലും അത് ജോലി പോവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ
അനതി വിദൂര ഭാവിയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾ ഗോളുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ ലോങ് ടൈം ഗോൾ മിഡ് ടൈം ഗോൾ ആൻഡ് ലോങ് ടൈം ഗോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മിഡ് ടൈം വരെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയായി ഇനിയും എന്താണ് ലോങ് ടൈം ഗോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ആയി എങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹി ആയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഡ്വേർഡ് ലൂട്ടൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതു അപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് ഒരു പുതിയ പേര് അവർ കൊടുത്തു ന്യൂ ഡൽഹി എന്ന് അത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായി കൽക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ കോസ്മെറ്റിക് ആയി സംഭവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രാ എന്താ പറയുക പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം പുതുതായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ വരുന്നു ഗ്രാൻഡ് വിസ്ത പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നു രാജ്പത്തിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ മാറുന്നു ഇനി രാജ്കട്ട് ഇടിച്ചു പൊളിക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ജാലിയൻവാല ബാഗും രാജ്കട്ടിനെയും മൂടി പിടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മരണകളെ സ്മൃതികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് 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 വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നാളെ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുകയും ആ ന്യൂ ഇന്ത്യക്ക് ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരാൾ വഴികയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയടിക്കാൻ സരിൻ ഉണ്ടാവില്ല സരിൻ സരിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നവരെ കൂട്ടി ഇറങ്ങും അത് എവിടെ എത്തും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം വളരെ കൃത്യമായ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അധികാരത്തിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു 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 സ്നോബോളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ടു കൂടി ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ടു കൂടി അത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് കാരണമാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ഇത് ഒരു ഉട്ടോപ്പിനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾക്ക് എപ്പോഴും പരിമിതികളാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ എല്ലായിടത്തു നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പോലും പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഘടനാ രംഗത്തും പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തും ഒരു പരിധിവരെ ചട്ടക്കൂടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തിട്ടൂരങ്ങൾ ഇറങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനും സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രീ ബേഡായി എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു എതിരാളി ഉണ്ടാവണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടാവണം അത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണം ആ മുഴുവൻ സരിൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മീമാംസ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തത്വമാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാലമാണ് സരിൻ്റെ സ്വപ്നം അത് സൗമ്യ എന്ത് പറയുന്നു എന്തായാലും അത് വിളിച്ച പറഞ്ഞപോലെ ആ സ്വപ്നം നടക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ഗോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു സരിൻ ഈ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ സരിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ഈ ഒരു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മുമ്പിലേക്കിറക്കി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഉറച്ച് വിളിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന് അതാണ് സരിൻ്റെ ഗോൾ നടക്കട്ടെ അത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം സരിൻ ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സരിൻ പറയുന്നതും ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് സരിൻ പറ എനിക്കതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സരിൻ പറയുന്നത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എം ബി ബി എസ് ഉപേക്ഷിച്ചത് ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഐ എ എസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഉപേക്ഷിച്ചത് ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി രംഗം
ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഓർക്കാൻ നമ്മൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാവണം ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ പണിതത് എന്തിനാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ വരെയൊക്കെ ഒരു രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും നാളെ അത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുക എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് റിഗ്രറ്റുകൾ ഉണ്ടാവരുത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി എഫേർട്ട് ഇടാമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആരെയൊക്കെ പേടിച്ച് ചെയ്തില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരമില്ലാതെ പോകരുത് സോ ലൈഫ് വിത്തൌട്ട് നോർ വിത്തൌട്ട് റിഗ്രറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നെടുക്കുക അതിലേക്ക് കൈപിടിക്കാൻ ഫാമിലി ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഫാമിലിയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവുക എന്നുള്ളതും അവിടെ യോജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ റിഗ്രറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കതിൽ പറയാനുള്ളൂ ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരിൻ കേരളത്തിലെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുടുംബം സംസാരത്തിൽ അത് ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഒരല്പം ഓക്കെ അത് കാലം ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വന്നതിനും ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിച്ചതിനും വളരെ സന്തോഷം സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ സരിൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫും ഒരു റെഗ്രറ്റുമില്ലാത്ത ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ അതിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഈ വലിയ വലിയ കിരീടം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായാലും ഇട്ടിട്ട് പോകാതെ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും വളരെ പ്രശോഭിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സരിനയും സൗമ്യയുമാണ് മലയാളികൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇനിയും കാണേണ്ടത് അതിന് കഴിയട്ടെ എൻ ടി വിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു